ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി അപ്പോ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതായത് റിസർവോയർ സെഡിമെന്റേഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ റിസർവോയർ സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡാമിൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമുക്കൊരു റിസർവോയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിസർവോയറിന്റെ അകത്ത് പല ഏരിയ ഒന്നും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ഈ വാട്ടറിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും പല സാമ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസും സിൽപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡാമിന്റെ പുറകിൽ റിസർവോയറിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പതുക്കെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവോയർ സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസർവോയറിന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെക്ചറിൽ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റിസർവോയർ സെഡിമെന്റേഷൻ ഓൾ റിവേഴ്സ് ക്യാരി സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെഡിമെന്റ് ലോഡ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറോഷൻ ഇൻ ദിയർ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സെഡിമെന്റ് ഇൻ ദ റിസർവോയർ ഈസ് നോൺ ആസ് റിസർവോയർ സിൽട്ടിംഗ് ഓർ റിസർവോയർ സെഡിമെന്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ റിവേഴ്സും ഓൾ ദ റിവേഴ്സ് ക്യാരി സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെന്റ് അതായത് കുറച്ച് സെഡിമെന്റ് സിൽട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെന്റ് ലോഡ്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു റിവർ വാട്ടറിൻ്റെ ഒപ്പം ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇറോഷൻ ഇൻ ദ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ അതായത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാച്ച്മെന്റ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും വാട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പല ഏരിയ ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്തു വരും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഫ്ലോ ചെയ്തു വരുന്ന വാട്ടർ ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റിൽ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയയിൽ ഏകദേശം ഫ്ലോ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വന്ന് വാട്ടർ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റിൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല പല സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ പല സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് ആ ഇറോഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഇതൊരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും അതായത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ സെറ്റിൽഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവോയർ സിൽട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ഇൻ എ റിവർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് യുറോഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടർ അതായത് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു റിവറിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയുടെ ഇറോഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിവറിൻ്റെ ഏത് ഏരിയയിലാണോ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ വാട്ടറുള്ള ഏരിയ ആ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഹൈലി ഇറോഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെഡിമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിസർവോയറിലേക്ക് പല ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പല ഏരിയ എന്നും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവും എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ ഈ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഇറോഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസർവോറിലേക്ക് എത്തും ഇനി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് സോയിൽ ഇൻ ദ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഈ സെഡിമെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഗ്രോഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തന്നെ ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ്
velocity increases the velocity of flow increases erosion increases thereby the sediment deposition increases adayidu ipo catchment area ipo inganeyana river flow cheyidu varuna catchment area da oru bed kadakunnu appo nokike water pettanu flow cheyan pattiya reethilana irikkunnu appo steep slope aanengil ഇവിടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇറോഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെഡിമെൻറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും റിസർവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെജിറ്റേഷണൽ കവർ അതായത് നമുക്ക് ട്രീസും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി നോ വെജിറ്റേഷണൽ കവർ ഇപ്പോൾ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിലും അതിൻ്റെ താഴെയും അതിൻ്റെ ബെഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് കവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇറോഷൻ ആയിരിക്കും ദേർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ റിവർ വെജിറ്റേറ്റീവ് കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോയിൽ ആ വെജിറ്റേറ്റീവ് കവർ ട്രീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കും അതുകൊണ്ട് ഇറോഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് കവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതുവഴി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും തിക്ക് വെജിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെജിറ്റേറ്റീവ് കവേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രീസും മാംഗ്രൂസും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോയിൽ റോഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സെഡിമെൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതും കുറവായിരിക്കും ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വെൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇൻക്രീസസ് റൺ ഓഫ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് റോഷൻ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഹെവി ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെയിൻഫോൾ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന റിവർ ആണെങ്കിൽ അവിടത്തെ എന്തായിരിക്കും റൺ ഓഫ് കൂടുതലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അത് കൂടുതൽ സെഡിമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും The sediment load carried by river may be divided into two types. E sediment, E deposition. That is why we have to use sediment, that is sand particles, silt particles. We have to use deposition and we have to use sediment load. Then we have to use sediment load. We have to use two classes. One is suspended load and one is bed load. Suspended load is a part of sediment load which does not move in contact with the bed of the river. but is held in suspension against the gravity by the vertical component of eddies in the turbulent flow adayidu ipo idu namukku oru river aanu dam idu river aanu engil suspended load nu parayumbo the particle of the sediment load which does not move in contact with the bed adayidu thaalatha ee oru bed surface nerd contact cheythu move cheyna particles alla but it will be in suspension ee vallathile idu pole suspension particles aayittu ingane nikku എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു എഡ്ഡി ഫോമേഷൻ അതായത് വെള്ളം ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എഡ്ഡി ഫോമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സെഡിമെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒക്കെ അറിയും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബെഡ് ലോഡ് ബെഡ് ലോഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ കോൺടാക്റ്റ് വിത്ത് ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ റിവർ അതായത് റിവർ ബെഡ് ഈ ഒരു റിവർ ബെഡിൻ്റെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി കോസർ മെറ്റീരിയൽ അതായത് കുറച്ച് ഹാർഡർ മെറ്റീരിയൽ സൈസ് കൂടിയ കോസർ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബെഡ് ലോഡിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് വെള്ളത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബെഡിലേക്ക് വരും ഇനി വെള്ളം വന്ന് ഒഴുകുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ബെഡിന് റോഡ് ചെയ്ത് റോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് ക്യാരീഡ് ബൈ റിവർ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡും ഉണ്ട് ബെഡ് ലോഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു റിസർവ് ഓയറിൽ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലുള്ള സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കൾ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതായത് സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ Take the water sample carrying silt at various depth. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റിസർവോയർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ വെള്ളമുണ്ട് ഓരോ ഡെപ്തിൽ നിന്നും അതായത് സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ടു മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴെ എന്നുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെഡിമെൻറ്റ് അതായത് സാൻസിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഡിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഓവൻ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സെഡിമെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടറിലുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ എത്ര സെഡിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസർ റിസർവോയറിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സിൽട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ദ സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്ത് സെഡിമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി ആ സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി പി എമ്മിലാണ് അതായത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കും പാർട്സ് പെർ മില്യനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ട് പറയാനുണ്ട് നോട്ട് ഇതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡിൻ്റെ കേസിലാണ് സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ സസ് സോറി ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡും ഉണ്ട് ബെഡ് ലോഡും ഉണ്ട് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ബെഡ് ലോഡാണുള്ളതെങ്കിൽ ബെഡ് ലോഡാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ബൈ എനി സച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സസ്പെൻഡഡ് സെഡിമെൻറ്റ് അതായത് സസ്പെൻഡഡ് സെഡിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പാർട്സ് പെർ മില്യനിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് എന്നുള്ളത് ഇനി ബെഡ് ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് ഈ സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് പാർട്സ് പെർ മില്യനിൽ എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ബെഡ് ലോഡായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് എ റിസർവോയർ ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസസ് ദി അവൈലബിൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിസർവോയർ ദാറ്റ് ഈസ് അസ് ദ ടൈം പാസസ് ഓൺ മോർ സിൽട്ടിങ് ടൈക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ഓർ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ്ഡ് the useful life of a reservoir is terminated when the capacity is reduced to 20 percentage of design capacity okay appo ee oru useful life ne paranjittundengil idana nammude reservoir ivide oru dam undu ee dam ne back side lulla water storage ne nammal reservoir nu parayum appo initially idinte athu എത്രയാണോ നമുക്ക് വാട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു റിസർവോയറിൽ എത്ര വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടർ മീറ്ററാണ് ഇവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം ഇത് അസംഷനാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടർ വോളിയം വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസർവോയർ ഈ ഡാമിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള റിസർവോയറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ പല പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് വരും ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇയേഴ്സ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഫുള്ള് സെഡിമെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡാമിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജ് എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാമിന് ശരിക്കും എത്രയായിരുന്നു കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിന് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടർ മീറ്റർ ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന റിസർവോയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പതുക്കെ മാറി മാറി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അതായത് സെഡിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എപ്പോഴാണോ അത് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടർ മീറ്റർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായ റിസർവോയർ സാൻഡ് ഒക്കെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഹെക്ടർ മീറ്ററിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ
ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസൈൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇനീഷ്യലി ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിസർവോയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി അത് പല ടൈപ്പിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കുറഞ്ഞ് 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 അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫാർ പറഞ്ഞത് സെഡിമെൻറ്റ് റിസർവോയർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡും ബെഡ് ലോഡും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് ലോഡാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഡെഡ് ലോഡാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇത്രയാണുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നോക്കാം ബൈ